بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے جواب دعویٰ سے متعلق جس کو انگلیش میں ریٹن سٹیٹمنٹ کہا جاتا ہے یہ کس طرح تیار کیا جاتا ہے اس میں کیا کیا کنٹینٹس ہو سکتے ہیں اور اس کا کیا طریقہ کار ہے اب یہ جواب دعویٰ ایک سپیسیفک دعوے کا جواب ہے جو میں نے دعویٰ پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا جس میں جس کا جو ٹائٹل تھا دعوے کا وہ تھا دعویٰ اعادہ حقوق زن آشو یعنی دعویٰ کس چیز کا تھا اس کو انگلیش میں سوٹ فار ریسٹیٹیوشن آف کنجوگل رائٹس کہا جاتا ہے اب یہ دعویٰ کس چیز کے لیے تھا کہ لیڈیز جو ہیں یعنی وائف ہیں کسی شخص کی وہ نراز ہو کر گھر چلی جاتی ہیں اور کافی جو ہے کوشش کی جاتی ہے اس کی جو ہے آبادی کے لیے لیکن آباد نہیں ہوتی اور جرگے بھی بھیجے جاتے ہیں لیکن نہیں ہوتی تو پھر ایک دعویٰ یہ والا دعویٰ اعادہ حقوق زنہ شوئی فائل کیا جا سکتا ہے عدالت میں فیملی کورٹ کی جو عدالت ہے فیملی کورٹ میں تو اب یہ تو فائل ہو گیا اب جو جو فیکٹس ہوں گے وہ لڑکے نے بیان کرنے ہیں میں نے پیچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کس طرح جو ہے فیکٹس بیان کیے جا سکتے ہیں شادی ہوئی بچے ہوئے نہیں ہوئے حق مہردہ ہوا نہیں ہوا اور اس کے بعد جو بھی حالات بنے وہ لکھنے ہیں اب جب یہ کیس فائل ہو گیا تو لیڈیز نے عدالت میں پیش ہونا ہے اور اپنا جواب جمع کروانا ہے اور اس نے دیکھنا ہے کہ جو الزامات لگائے گئے ہیں میرے اوپر اگر تو وہ غلط ہیں تو وہ اس کا ڈیفینڈ کرے گی کہ یہ تمام جو جو الزامات غلط ہیں اس حد تک وہ کہے گی کہ یہ غلط ہیں اب یہ اس کا لکھنے کا کیا طریقہ کار ہے اس کے دو جو ہیں دو سیکشنز میں آپ کو کہہ لیں دو پارٹس کہہ لیں دو نمبر فرسٹ پہ تو ایک اوپر تو چلیں وہ آ جائے گا عدالت کا نام ٹائٹل آ جائے گا دعوے کا آ جائے گا جو بھی دعوے ہے اور اس کے بعد جواب دعوے لکھنا ہے کہ ہم جواب دے رہے ہیں اس دعوے کا اب جواب کون دے رہا ہے جواب دعوے من جانب کس کی جانب سے ہے مدہ علیہ جس کے خلاف دعوے دائر کیا گیا ہو اب مدہ علیہ اگر تو ایک ہے تو ٹھیک ہے مدہ علیہ اگر یہاں پہ دو تین ہوں گے تو مدہ علیہم نمبر ایک تا تین ایک تا دو جس کی طرح سے بھی جواب دیا جا رہا ہے وہ لکھ سکتا ہے یہ لکھ سکتے ہیں عزرات ابتدائی ایک پورشن ہے جس میں تمام اوبجیکشنز آپ نے لکھنے ہیں کہ یہ جو دعویٰ ہے یہ جھوٹا ہے بے بنیاد ہے فرضی ہے من گھڑت کہانی بیان کی گئی ہے حالانکہ اس میں لکھا ہے کہ حق مہر جو تھا وہ ادا کر دیا گیا تھا وائف کو لیکن نہیں ادا کیا گیا تو اس وجہ سے اگر نہیں ادا کیا گیا تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ حق مہر نہیں ادا کیا گیا یہ سمپل جھوٹی کہانی لکھی گئی ہے اسی طرح یہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ مدہ علیہ جو لیڈیز ہیں مطالعہ وہ گھر چھوڑ کر چلی گی چھوٹی سی بات پر اس طریق کو اب کئی نفع تاریخی بھی غلط لکھی جاتی ہیں اور وجہ بھی غلط لکھی جاتی ہے اور کہانے بھی جھوٹے لکھی جاتی ہے کہ وہ خود چھوڑ کے چلے گی حالانکہ ایسا نہیں ہوتا کہ انفا مار پیٹ کر بھی نکالا جا سکتا ہے اور اگر مار پیٹ کر نکالا گیا لیڈیز کو تو وہ لکھ سکتی ہے کہ مجھے مار پیٹ کر نکالا گیا اگر مار پیٹ کر نہیں نکالا گیا تو کوئی ضرورت نہیں لکھنے کی سمپل آپ لکھیں کہ میں خود چھوڑ کے آگی اور یہ یہ وجہ تھی جو بھی جیسے بھی حالات ہوئے تو یہ تمام آپ نے پہلے دعویٰ پڑھنا ہے اس کا جواب کس طرح بنانا ہے اسی بارے میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے ہمارے چینل سیکھ لیتے ہیں کہ سبسکرائب نہیں کہ تو آپ کر سکتے ہیں تاکہ فیوچر میں آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں بر وقت کافی ساری ویڈیو اپلوڈ کی ہیں میں نے انفارمیٹیو ہیں کس طرح ایگریمنٹس تیار کی جاتے ہیں ریجسٹری کس طرح تیار کی جاتی ہے اپلیکیشنز کس طرح ایفی ڈیوٹ کس طرح تیار کی جاتی ہے ڈومیسائل کے بارے میں کس طرح بنایا جاتا ہے ڈرائیونگ لیسنز کے بارے میں تو آپ اس کو براوز کر کے اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اب جواب دعویٰ میں سب سے پہلے جو ہے آپ کو میں نے بتایا کہ عدالت کا نام ٹائٹل لکھنے کے بعد اور دعویٰ کا اور جواب دعویٰ لکھنے کے بعد اس رات ابتدائی لکھنا ہے ہیڈنگ اس میں تمام اوبجیکشنز لکھنے ہیں مثال کے طور پر کہ دعویٰ مدعی جو ہے فرضی بے بنیاد جھوٹا ہونے کی بنا پر قابل اخراج ہے سیکنڈ پہ دروغ گوئی سے کام لیا گیا ہے اصل واقعات عدالت سے چھپائے گئے ہیں کیونکہ جھوٹی کہانی بھی لکھی ہوتی ہے تو نہیں ہوتے سامنے لائے جاتے تو یہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ اصل حالات سامنے نہیں لائے گے اور جو ہے اس کی بنیاد ہی جھوٹ پر مبنی ہے دعوے کی حق مہر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر اس میں لکھا گیا ہے جھوٹ کہ حق مہر ادا کر دیا گیا ہے اور اگر واقعی اصل میں نہیں ادا کیا گیا تو آپ لکھیں کہ ادا نہیں کیا گیا اور تاحال واجب الادا بزمہ مدعی ہے اس کے بعد یہ کہ مورخہ ڈیش کو مدعی نے خود مدعی نے مدلحہ کو ہمارا نبالغ مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا اور مدلحہ اس وقت سے اپنے والدین کے ہاں رہائش اختیار کیے ہوئے ہے مدلحہ اور پسر کے تمام اخراجات مدلحہ کے والدین ہی برداشت کر رہے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی خرچہ نان ونف کا اس دوران غیر عبادی کے دوران نہیں دیا تو اب لکھ سکتے ہ
نان و نفقا اس دوران غیر آبادی مدعی نے مدالحہ کو نہ ادا نہ کیا ہے یہ لکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد جیسا بھی سلوک ہو مدعی کا یا اس کے والدین کا یعنی خاون کا یا اس کے والدین کا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی ظاہری بات ہے اگر دعوی فائر ہوا ہے لیڈیز کے خلاف تو لیڈیز کو مالی بھی نقصان ہو سکتا ہے فی وکیل کی فیس ادا بھی کرنی پڑ سکتی ہے آنا جانا ٹرانسپورٹ کا خرچہ ذہنی طور پہ بھی ٹینشن ہوتی ہے تو یہ تمام اگر چیزیں ہوئی ہیں تو اس کو جو ہے لکھ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ نقصان ہوا ہے لہذا زیر دفعہ پینتیس اے تھرٹی فائیو اے ایس سی پی سی یعنی ضابطہ دیوانی کے تحت مطالعہ کو ہر جانے خاص بھی دلوایا جائے اب اب یہ تو ہو گئے تمام آبجیکشنز اور جو جو بھی آبجیکشنز آپ کے کیس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا نہیں ایسا ہوا اور اس میں دعوے میں ہی اس نے یہ لکھا غلط لکھا اب یہ تو ہو گئے تمام آبجیکشنز جتنے مرضی لکھے ہیں پانچ چھ سات آٹھ نو لیکن بر واقعات یہاں پہ یہ ہوتا ہے پیرا وائز کمنٹس اب یہ بھی آپ نے ہر پیرے کو پڑھنا ہے جیسے مثال کے طور پہ یہ نمبر ایک پیرا ہے اس میں لکھا گیا ہے جی کہ شادی سر کو ہی حق مہر اتنا مقرر ہوا اور حق مہر جو ہے ادا بھی کر دیا گیا روبرو گواہان اب آپ سمجھتے ہیں کہ شادی تو ٹھیک ہے اسی طریقے ہوئی یہ ٹھیک ہے حق مہر بھی ایک لاکھ روپے مقرر ہوا یہ بھی ٹھیک ہے مقرر ہونے کی حد تک اور اب آپ کہتے ہیں کہ جی یہ جو اس نے لکھا ہے کہ ادا کر دیا گیا حق مہر یہ غلط ہے تو آپ تمام پیرے کو ڈینائی نہیں کریں گے کیونکہ شادی کی ڈیٹ ٹھیک لکھی ہے تو اس وقت اس آپ, آپ ایسا لکھ سکتے ہیں کہ فکرا نمبر ایک شادی سر انجام پانے اور حق مہر مقرر ہونے کی حد تک درست ہے یعنی حق مہر جتنا مقرر ہوا وہ بھی ٹھیک ہے شادی بھی سر انجام پائے یہ بھی ٹھیک ہے لیکن جبکہ بکیا فکرہ سے انکار ہے جبکہ بکیا فکرہ غلط ہے لہذا اس سے انکار ہے حق مہر تحال مدا علیہ کو ادا نہ کیا گیا ہے ادا نہیں کیا گیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تو بات سمجھ آ گئی پیرا پڑھنے کے بعد اس کا جواب ہو گیا اب دوسرا پیرا اب جو پیرا ٹھیک ہے بالکل آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے تو آپ اس میں کوئی ابجیکشن نہ ریز کریں آپ لکھیں جی پیرا فکرا نمبر دو درست ہے بس اب جیسا کہ یہاں پہ ہم نے لکھا کہ مدل ہمراہ آباد ہوئی مدعی کے حقوق زوجت ادا کرنے لگی اور رشتہ ازدواد کے نتیجے میں ایک بیٹا فلاں طریق کو پیدا ہوا جو اس وقت مطالعہ کے پاس ہے اگر یہ بات بالکل ٹھیک ہے شادی کی ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے فریقین آباد ہوتے ہیں رشتہ ازدواد ہوتا ہے اور جتنے بیٹے پیدا ہوئے اور اگر تاریخی پیدائش بھی ٹھیک لکھی ہوئی ہے تو آپ اس کو آ لو کے کر دیں فکر نمبر دو درست ہے اب فکر نمبر تین پہ چلتے ہیں یہ کہ بعد از پیدائش نبالغ محمد ارحم فلاں مرخہ ڈیش کو مدعی مدعیہ ہمراہ نابالغ چھوٹی سی گھریلو بات پر چھوڑ کر اپنے والدین کے گھر چلی گئی مدعی نے خود مصالحت کی کوشش کی کہ وہ درخواست اور درخواست کی کہ وہ نابالغ کے ساتھ نابالغ کے ہمراہ مدعی کے گھر آ کے آباد ہو لیکن کوئی درخواست پر مدرمت نہیں کیا گیا اب اس پیرے کو اپنے پڑھنا ہے پورا اب یہاں پہ لکھا ہے کہ مدعیہ خود چلی گئی چھوڑ کے گھر اس طرح کو آپ نے ڈیٹ بھی دیکھنی ہے اس کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فکر نمبر تین غلط ہے اگر خود چھوڑ کے نہیں چلے گی لیڈیز اس کو گھر سے نکالا گیا ہے چاہے وہ مدعی نے نکالا ہے یا خاون نے اس کے یا اس کے گھر والوں نے نکالا ہے تو اب وہ لکھ سکتے ہیں کہ فکر نمبر تین جو ہے وہ غلط ہے مدعی نے خود یا پھر آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ مدعی کے والدین نے مدعی کے کی بہن نے گھر سے نکالا جو بھی جس طرح سچویشن ہو گھر سے نکالا اور اگر مار پیٹ کر نکالا تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ مار پیٹ کر گھر سے نکالا اور اس کے بعد جو ہے مطالحہ اپنے والدین کے گھر رہائش اختیار کیے ہوئے ہے اور جو ہی تمام اخراجات جو ہیں وہ میرے والدین ہی برداشت کر رہے ہیں میرے بچے کے بھی اور اس کے بھی اور اگر اس دوران غیر آبادی کے دوران خرچہ نہیں کیا تو آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ کوئی خرچہ نان و نفقہ نفقہ ادا نہ کیا ہے مدعی نے دوران غیر آبادی مدعی نے مدعی نے تو یہ اپنے پیرا کو پڑھنا ہے اس حساب سے جواب دینا ہے اب یہاں پہ پیرا ہے کہ جرگا منعقد کیا فلاں فلاں یہ کہانی بھی ہو سکتی ہے کہ بڑا بھائی گیا تو والدہ گئی تو یہ ہوا تو وہ ہوا تو اگر نہیں ہوا جرگا تو اب یہاں پہ سمپل لکھ سکتے ہیں کہ فکرہ نمبر چار غلط ہے فکرہ نمبر چار غلط ہے کوئی جرگا منعقد نہ کیا گیا اور کوئی جو ہے اس طرح کی مسالت کی کوشش نہ کی اگر نہیں ہوئی ہے تو آپ اس کو درست تسلیم کر سکتے ہیں جو جیسا اب یہ تمام چیزیں آپ اس کو اب یہ پیرا نمبر سات ہے کہ بنائے دعویٰ اس تاریخ کو پیدا ہوئی 
اب بنائے دعویٰ اگر تو یہ سارا کچھ جھوٹ جھوٹ لکھا گیا ہے دعوے میں تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ کوئی بنائے دعویٰ جو ہے مدعی کو حاصل نہ ہے اور خارج فرمایا جائے یہ پیرا پیرا جو ہے یہ لیگل پوائنٹ ہے کہ اگر رہائش فریقین رالپنڈی میں ہیں بنائے دعویٰ بھی رالپنڈی پیدا ہوئی تو آپ اس کو لیگل کر سکتے ہیں اس کے جواب میں فکر نمبر آٹھ فکر نمبر آٹھ آٹھ قانونی ہے یہاں پہ آٹھ نمبر بھی لکھ سکتے ہیں پیچھے اسی طرح یہ چار تک میں نے سمپل چھوڑ دیا ہے آپ چار پانچ چھ سات جتنے بھی جو جس کا بھی جو جواب بنتا ہے آپ اسے حساب سے لکھ سکتے ہیں جب اب آگے آٹھ کے بعد قانونی آگیا اب کورٹ فیس جو ہے نوہ کورٹ فیس اگر چسمہ ہوئی ہے مناسب تو کر سکتے ہیں اس کو قانونی کر سکتے ہیں اور اگر نہیں ہوئی تو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں کہ کورٹ فیس مناسب جو کورٹ فیس ہے وہ چسمہ نہیں کی گئی لہٰذا دعویٰ خارج کیا جائے اب استدعا میں کیا کرنا ہے اندری حالات استدعا ہے کہ دعویٰ مدعی ما خرجہ خرچہ خرجہ و خرچہ خارج فرمایا جائے این انصاف ہوگا اب سمپل لیڈیز اب سمجھتی ہے کہ یہ ستمام دعویٰ جھوٹا ہے کوئی مسئلہ کی کوشش نہ کی کہ مار پیٹ کرتے تھے اگر نہیں رہنا چاہتی ہے حالات زیادہ خراب ہو سکتے ہیں رہنے سے بہت زیادہ بہت سویر البتہ کوشش تو یہ کی جائے کہ مسئلہ کی کوئی بیچ کی راہ نکال لی جائے تو زیادہ بہتر ہے یہ کوٹ کے چہروں کے چکر نہ ہی لگیں تو بہتر ہے اور جو ہے جو اپنا اور اپنے بچوں کے جو ہے ان کے مستقبل جو ہے وہ محفوظ بنا لیا جائے اب نیچے جو ہے اس کا نام آجے گا مدلحہ کا اور بزریا اگر کونسل نے کوئی وکیل مقرر کیا ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں نہیں تو بزات خود بھی لکھ سکتے ہیں مدلحہ تصدیق کرنی ہے کہ جو کنٹینٹس بیان کیے ہیں اس جواب دعوے کے یہ میرے علم و یقین کے مطابق درست ہیں یہ تصدیق کرے گی لیڈیز مدلحہ جو اس کے خلاف کیس دہر کیا گیا ہے